தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் டெங்கு எனும் வைரஸ் கிருமியால் ஏற்படக்கூடிய காய்ச்சல் என்பதால் இதற்கு டெங்கு காய்ச்சல் என்று பெயர் டெங்கு என்ற ஸ்பானிய மொழி சொல்லுக்கு எலும்பு முறிவு காய்ச்சல் என்று பொருள் அதாவது இந்த காய்ச்சலின் போது எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது போல் கடுமையான வழி தோன்றும் அதனால் தான் இப்படி அழைக்கப்படுகிறது இந்த வைரஸ் கிருமிகளில் மொத்தம் நான்கு வகைகள் உள்ளன ஒரு வகை வைரஸால் டெங்கு உண்டாகி குணமான பின்னர் வாழ்நாளில் திரும்பவும் அதே வைரஸால் பாதிப்பு இருக்காது அதற்கான எதிர்ப்பு சக்தி உடலில் உருவாகி இருக்கும் அதே நேரத்தில் மற்ற வகை வைரஸால் டெங்கு ஏற்படலாம் இந்த டெங்குவானது கொசுவால் மட்டுமே பரவுகிறது ஏடிஸ் எஜிப்தி என்னும் கொசுக்கள் நம்மை கடிக்கும் போது டெங்கு உண்டாகின்றன கொசு கடித்த ஒரு வாரத்துக்குள் இந்த நோயானது ஏற்பட வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த டெங்குவானது தண்ணீர் காற்று மூலம் பரவாது டெங்கு பாதித்த ஒருவரின் இருமல் தும்மல் போன்றவற்றால் மற்றவருக்கும் இது பரவுவதில்லை இந்த ஏடிஸ் கொசுவானது கருப்பு நிறமுடையதாக இருக்கும் இதன் சிறகுகளில் வெள்ளை நிற புள்ளிகள் காணப்படும் இவற்றில் பெண் கொசு மட்டும்தான் மனிதனுக்கு இந்த நோயை பரப்பக்கூடியதாக இருக்கிறது இவற்றின் இன சேர்க்கைக்கு பின்னர் பெண் கொசுவுக்கு முட்டை முதிர்ச்சி அடைய மனிதர்களின் இரத்தத்தில் உள்ள புரத சத்தானது தேவைப்படும் இதனாலேயே மனித இரத்தத்தை இந்த கொசுக்களானது உறிஞ்சும் பின் வயிற்றில் முட்டைகள் வளர்ச்சி அடையும் மூன்றாவது நாளில் நீரில் முட்டையிடும் ஆறாவது நாளில் லார்வா என்ற நிலையையும் அடையும் பதினோராவது நாளில் லார்வாவில் இருந்து பூச்சி நிலையை அடையும் அதன் பிறகு பதிமூன்றாவது நாளில் முழுமையான கொசுவாக வளர்ச்சி அடையும் இப்படியும் முதிர்ச்சி அடையும் கொசு வாழ்நாளில் சூழலுக்கு ஏற்ப இரண்டு முதல் நான்கு வாரங்கள் வரை உயிர் வாழும் பொதுவாக கொசுக்கள் என்றாலே சாக்கடை அசுத்தமான குளம் குட்டை போன்ற நீர்நிலைகள் நீண்ட காலம் தேங்கியிருக்கும் தண்ணீர் போன்றவற்றில் வாழும் என்றுதான் அறிந்திருப்போம் ஆனால் இந்த டெங்கு கொசுக்களோ சுத்தமான நீர்நிலைகளையும் வளரக்கூடியவையாக இருக்கின்றது பொதுவாகவே கொசுக்கள் என்றால் அவை இரவில் மட்டுமே கடிக்கக்கூடியவையாக இருக்கும் ஆனால் இந்த டெங்கு கொசுக்களோ மாலை அல்லது பகலில் தான் அதிகமாகவே கடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக குழந்தைகள் பெரியவர்கள் என அனைத்து வயதினருக்கும் இந்த நோய் வரலாம் குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்தவர்களுக்கும் எளிதில் வரும் அடுத்ததாக டெங்கு காய்ச்சலை சில அறிகுறிகள் மூலம் கண்டறியலாம் திடீரென கடுமையான காய்ச்சல் அதாவது நூற்றி நான்கு டிகிரி ஃபேரன்ஹீட் அல்லது நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ் வரை அடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதிகமான தலைவலி கண்களுக்கு பின்புறம் வலி ஏற்படுதல் கண்களின் விழி சிவந்து வெளிச்சத்தை பார்க்க முடியாமல் கண் கூசுதல் உடலில் சிவப்பு புள்ளிகள் தோன்றுதல் இதோடு எலும்புகளை முறித்து போட்டதைப் போல கடுமையான வலி எல்லா மூட்டுகளிலும் ஏற்படுவது இந்த நோயின் முக்கியமான அறிகுறிகளாக சொல்லப்படுகிறது பெரும்பாலானோருக்கு நோய் பாதிப்பு ஏற்பட்ட ஏழு நாட்களில் இது சரியாகிவிடும் சிலருக்கு மட்டும் டெங்கு வைரஸ் மிக மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம் முதலாவதாக டெங்கு வைரஸ் இரத்தத்தில் உள்ள தட்டணுக்களை அழித்துவிடும் இவை இரத்தம் உறைவதற்கு உதவக்கூடியவை இரத்த தட்டுக்களின் எண்ணிக்கை குறையும் போது அது நுரையீரல் வயிறு போன்ற உறுப்புகளிலும் பல் ஈறு மற்றும் சிறுநீர் பாதையிலும் இரத்த கசிவை ஏற்படுத்தக்கூடும் இதற்கு உரிய மருத்துவ சிகிச்சை கிடைக்கவில்லை என்றால் உயிரிழப்பு கூட ஏற்படலாம் மேலும் டெங்கு காய்ச்சலுக்கு என தனியாக சிகிச்சை எதுவும் இல்லை காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்த பாராசிட்டமல் மாத்திரையும் உடல் வழியை போக்குவதற்காக உதவும் மருந்துகளும் தரப்படும் சிலருக்கு மட்டுமே அதிர்ச்சி நிலை என்று சொல்லக்கூடிய டெங்கு ஷாக் சின்றம் ஏற்படும் அதற்கு குளுக்கோஸ் மற்றும் சலின் தேவையான அளவு ஏற்றப்படும் தட்டணுக்கள் குறைந்தவர்களுக்கு அதை ஈடுகட்ட நரம்பு மூலமாக இரத்தம் செலுத்தப்பட வேண்டும் காய்ச்சல் பாதித்த காலத்தில் நோயாளி நன்றாக ஓய்வெடுக்க வேண்டும் உடலில் நீரிழப்பு ஏற்படும் என்பதனால் அதிக அளவில் நீர் சத்து உணவுகளை உட்கொள்ள வேண்டும் மேலும் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் அது மட்டுமல்லாமல் பால் பழச்சாறு இளநீர் கஞ்சி போன்ற திரவ உணவுகளை அதிகம் சாப்பிட வேண்டும் இந்த டெங்குவிலிருந்து தற்காத்து கொள்ள தடுப்பூசிகள் எதுவும் இல்லை கொசுக்களை ஒழிப்பதை ஒன்றே வழியாகும் இந்த டெங்கு கொசுக்கள் வளராமல் இருப்பதற்காக கொசு வளர வாய்ப்பு இல்லாதவாறு வீட்டையும் சுற்றுப்புறத்தையும் சுகாதாரமாக பராமரிக்க வேண்டும் மேலும் குறிப்பாக வீட்டை சுற்றி தண்ணீரை தேங்க விடாமல் இருக்க வேண்டும் மேலும் தெருவில் தண்ணீர் தேங்கியிருந்தால் சுகாதார ஊழியர்கள் வந்து அகற்றும் வரை காத்திருக்காமல் நாமே முன்வந்து அகற்றலாம் குடிப்பதற்காக குடம் மற்றும் தண்ணீர் தொட்டிகளில் சேமித்து வைக்கக்கூடிய நீரை நன்றாக கொசு புகாதவாறு மூடி வைத்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக வீட்டுக்குள் கொசு வர முடியாதபடி ஜன்னல்களில் கொசு வலை பொறுத்தலாம் கொசு எதிர்ப்பு களிம்பை உடம்பில் பூசி கொள்ளலாம் அல்லது கொசு விரட்டி கொசு வலையை பயன்படுத்தி கொசு கடியிலிருந்து தப்பிக்கலாம் மனிதனின் உடலில் இருந்து வெளிப்படும் வியர்வை துர்நாற்றம் சுவாசத்தின் போது வெளிப்படும் கார்பன் டை ஆக்சைடு உடலின் வெப்பம் ஆகியவை கொசுக்களை ஈர்க்கும் எனவே கை மற்றும் கால் முழுவதும் மறையக்கூடிய வகையில் ஆடைகளை அணியலாம் இனி இவற்றிற்கான மருந்துகளை காண்போம் சித்தம் மற்றும் ஆயுர்வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் மருந்துகளில் நிலவேம்பு கசாயம் ஆடாதோட இலையின் குடிநீர் பப்பாளி இலைசாறு போன்றவை சிறந்த மருந்தாக சொல்லப்படுகிறது டெங்கு காய்ச்சல் வந
இந்த தகவல் அனைத்தும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பருக்கு இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் நம்முடைய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் ந